好耶！ Oh, yeah, 又来给各位老铁做老铁的视频了。软梅这个角色，除了长得漂漂亮亮，并且她是我的老婆之外，她在强度方面，哎，我给她做怎样一个评价呢？哎，我在这里先给大家做一个总结，我认为她非常强，零加零就非常强啊。具体玩下来的一个实战体验呢，我认为是布洛尼亚和庭云这种水准的。哎，我说不出他和布洛尼亚和庭云到底孰优孰劣啊，他们之间各有优势，但是他们的使用体验是同一个档位水准的。那大家都知道，新铁的深渊使用率的前三位永远是我们仨，是不是？那他和其中一个幻神是一个档位的体验，所以我给了他很强的评价。强度开头总结完了啊，那虽然我刚刚说软梅是我老婆，如果你给本期视频一个一键三连，他就变成了你的老婆。做屏幕前的所有小伙伴都能一发入魂，软梅小姐姐哦。接下来我来给大家展示一段平民软梅的实战。现在我的软梅是零星魂，光锥带的是记忆中的模样啊，然后仪器带的是盗贼公国二件套和流星怪盗四件套，行迹是这样的，具体属性是这样的，击破特工正好达到了一百八十，可以说是一个平民中的平民的软梅了。我们来试一试这个平民软梅的增伤能力怎么样？我们先用白板洗耳打一个大招。六五五七二，接下来我们用软梅辅助希尔，再让希尔打一个大招看看，把该上的 Q 技能和一技能都给他上上。直接飙升了六七成左右的伤害啊！这只是零加零软梅的一个增伤能力，零加零就提升了六七成。我们来看一下零加一的能提升多少。十一万五千三百六十三，这个增伤能力是一个什么样的概念呢？我们来用这个练度的平云给大家看一下啊，六命加装光，行迹都点到了十一，攻击力二千七百八十二。当然，我还是那句话，对比平云没有彩衣统一的意思，只是屏幕前的你肯定都已经用习惯平云了。对比一下平云，只是让大家更直观的感受一下软梅的伤害是什么样的。来，平云辅助下，希尔能打出。十万一千多的伤害啊，呃，他揉到的那个光锥的 buff 是攻击力提高，如果他揉到的光锥 buff 是爆伤提高的话，哎，平云能给到的伤害会更高一点，会变成十万七千五百一十五。和平云对比完增伤能力，我们再来和布洛尼亚对比一下，我的压一星魂。然后带的是叠影一阶的专光，行迹是这样的，依然是把所有辅助给他拉满。在压的辅助下，希尔打一下是十三万二千二百二十四，给软梅对单个主 C 队伍的增伤能力做一个总结吧。他的单体增伤能力呢是在平云和布洛尼亚之间。零加零的软梅呢，它的增伤能力和平云差不多，但是零加一的软梅呢，增伤能力要超过平云百分之十，但是还是比布洛尼亚要低个百分之二十左右。但我还是叠个假啊，我并不是在踩一捧一，毕竟平云还能充能呢，那布洛尼亚还能拉条呢，他们之间都是各有优点的啊。那接下来我就要说一下软梅对比其他两个角色，它的优势到底在哪里？第一个优势，软梅的所有技能都是提升一个全队的伤害啊，它不是那种只提升一个主 C 的伤害，这就让软梅很适合那种全队都能出山的队伍，比方说 BOT 队还有追击队。在没有上软梅的情况下，我的 DOT 队卡夫卡打一下也就一万七左右的伤害。但是如果我上了软梅呢？现在我把软梅的大招和一技能都给他上了
，伤害直接从一万七飙升到了三万七，这个增幅将近百分之一百二十的增幅了啊！这就是软媒全队增伤的一个含金量。除了全队增伤这个含金量以外，它还有全队击破特工提高百分之二十，全队增速百分之十。以及全队弱点击破效率提高百分之五十，以及在模拟宇宙中各种 buff 的一个效果，哎，以及它能让对方被破刃的角色延长被破刃的时间。总而言之，它真的是一个非常万金油的同鞋角色。我来打一场实战给大家看看吧。实战呢，我想用一个龙丹队伍给大家实战，因为龙丹队伍呢，还可以把软媒的缠点能力顺便给大家展示了啊。呃，单痕呢是一个平民单痕啊，是一个零星魂的单痕。视频我就全程不剪辑了啊，大家可以直观的感受一下队伍的整体伤害以及队伍的整体战绩点够不够用。来单分一个普攻，二十二万的伤害啊！零星魂单分普攻二十二万的伤害，然后第二层，你们注意啊，卡夫卡头上的盾条它下的有多快？我罗刹一个大招预控再一个普攻，盾条百分之四十就没有了。来罗刹再一个普攻，盾条一半没有了啊！然后我现在。呃，御空先开一个大，增加一下单痕的伤害，然后单痕直接把他盾条打没。OK， 十八万伤害，普攻三十二万伤害。<笑>看到这里，你或许觉得他的破刃能力以及增伤能力很牛了，但是软媒还有一个非常强的点，到了卡夫卡的回合，他会延长一下他的这一个破刃的状态啊，来。卡夫卡的回合 ，OK， 继续被我破刃，继续进入一个弱点击破状态啊！我个人觉得软媒搭配老杨啊什么的，老杨之类的推条角色可以让对面根本起不来啊，还是非常快乐的。呃，最后战绩点也是全程够用啊，这一个队伍，来我龙丹，最后给他收走，这就是灵命软媒的一个实战，给灵命的软媒做一个总结吧。我认为目前版本天花板级别的同鞋角色非常强势，完全没有任何问题。零加零就已经非常强势了。我个人建议屏幕前的各位平民抽一个零加零即可啊。至于你问我要不要抽他的专光，刚刚的那一段录屏也显示出来了啊。带四星记忆中的模样呢，会比带专光伤害方面低百分之十几左右。在伤害方面呢，专光的提升算是一个平平无奇的类型啊。专光真正的含金量在于它可以让软媒开大回战绩点，以及可以让软媒有一个全体回能的一个效果。所以对于专光的抽取建议啊，我的评价是：如果你想用软媒辅助，像隐月这样的耗点大队。那你抽一个专光肯定是要丝滑很多的啊！但是如果说你只拿它来辅助一些基本上不怎么耗点的队伍，其实就性价比来说，你不抽专光也是可以的。当然，哎，除了专光和记忆中的模样之外，你还有一些其他选择啊。你也可以选择布洛尼亚的战斗还未结束，也可以选择平云的楼月残云之夜，都可以用啊。但是个人用下来还是记忆中的模样要更适配一点。一次外圈怪盗四，内圈盗贼二啊。然后一次呢，你首要要保证它的击破特工至少在百分之一百八十以上，百分之一百八十以上才是合格的啊。鞋子带速度，球带冰伤。绳子的话，如果你带的是专五和记忆中的模样啊，那你就带能量恢复效率；如果你带的是布洛尼亚的光锥和平云的光锥，那你就带击破神。接下来我们来看一下它的星魂提升：一星魂，终结技展开期间，我方全体造成伤害时无视目标百分之二十的防御力。依然是给大家这样做非常直观的对比，左边是零星魂软眉，右边是一星魂的软眉。
左边打了十一万七千五百零七，右边是十三万二千三百七十七，增幅在百分之十二左右。二星魂，软梅在场时，我方全体被处于弱点击破状态的敌方目标造成伤害时，攻击力提高百分之四十。我个人锐评一下这个二命啊，二命的数值给的太保守了。首先，这一个要敌方处于弱点击破状态时，哎，这个二命才会触发。其次，二命给的攻击力数值只有 40% 啊，这个太少了。这段录屏，软梅还没有点二命，我们看一下，哎，在这种情况下，希尔一个大招输出是 119,123。而这一段录屏，我们软梅已经点了二命啊，然后其他角色的控制变量也做的和之前一模一样，他的伤害只有十三万四千三百一十四，点中点的又是百分之十二左右的增幅啊，但是对比一命的百分之十二呢，这个二命的触发难度呢稍微高了一点，所以我个人觉得二命的性价比不算很高啊。三命就不需要我多说了吧。以往的生命片段，四命复原如当敌方目标的弱点被击破时，软梅自身的击破特工提高百分之百，持续三回合。根据实测，四命的提升有两个。第一个提升啊，我方击破敌方目标弱点的时候，软梅是会对它造成一段自身冰属性击破的伤害的。四命首先就可以提升这一个伤害。我们来看一段没有四命的录屏啊，在击破的时候，软梅打了三万四千一百八十九的伤害，而在有四命的情况下，击破的时候，软梅的伤害直奔四万四千零四十六。然而，如果只要看伤害的提升的话，四命的提升就是一点毛毛雨。我个人觉得四命主要的提升是他的这个击破特工上去之后。残梅战能大大的提升推条能力啊！我们来看一下，在没有四命的时候，残梅战把怪物推了54的条下去，而有四命的时候，他直接推了73的条下去啊！推条能力有大大的提升，所以我个人认为四命可以算是一个推条命作啊。呃，你要追求输出没有必要点，你如果喜欢玩瓦尔特羊，哎，搭配软梅那种无限推条阵容，点个四命也不是不可以了。五命不需要我多说，哎，六命，终结技展开结界，持续时间延长一回合，哦呦，延长一回合这个含金量就很高了，并且天赋造成的击破倍率伤害额外提高百分之二百。刚刚四命的一个击破伤害呢？是四万四千零四十六，点了六命之后，这个伤害会提升到多少呢？我们来看一下啊，十一万七千四百五十八。哎呦，总而言之，六命的软梅呢，哎，它可以说已经晋升为一个副 C 了。哎，这个没什么好说的。那至于他要不要抽六命呢？其实我做一个个人锐评啊，我还是觉得软梅零命就是完全体了。啊，最具性价比的抽取方式就是零加零啊，再不济的话抽一个零加一。星魂的话，说实话，一星魂提升的不算很多啊，然后二星魂呢，触发条件又太苛刻。四星魂到六星魂呢，又已经是土豪才会考虑的了，所以按照性价比来说，我觉得零加零和零加一是最好的。不知道屏幕前的你怎么看呢？视频的最后啊，给大家看一下六加五软梅加上老杨的一个推条能力的队伍，给大家展示一下啊。来，呃，打的是深渊十二层啊，先把所有大招都续上。对我老杨推啊，妈妈被推到最底下了。我停云补充一个能量，老杨推，妈妈又被推下去了。哎，我老杨一个大招的妈妈又被推下去了，还能上来吗？啊，卡夫卡妈妈，你还能上来吗？啊啊，回一下战绩点，来拉一下，我继续推啊。破盾啊，又被推到最底下了一个大招，反正就是软梅加上老杨的阵容呢，就可以让对面完全上不来啊
，而且对面就算上来了，我软梅还能再推你一次呢，你说是吧？这个仰卧起坐阵容呢，哎，真的非常舒服。以上就是软梅的一个详细评测了，我个人觉得给大家展示的很详细了啊，希望对你有所帮助。最后祝你欧气满满，身体健康，再见。